不知道什么时候可以验货，越快越好。今天晚上九点如何？小九刚想说话，就被小六拉住了胳膊。超哥，不知道价格方面啊，就怎么说？没票，按照国营百货价格，高出百分之六十，百分之七十。兄弟几个跑一趟不容易。百分之六十五，这百分之五算我请兄弟们喝茶。小六垂眸沉思片刻，嗯，晚上九点，火车站附近呢，会有人接应超哥的人。超哥满意的送客，等到俩人彻底离开，超哥才看向一旁的小四，哪来的人？新面孔，我们追出去，看到的人也是新面孔，逮住了一个跑得慢的。说他们是从路上劫的这批货，冒的风险很大，急着出手。东街黑石那边怎么样？那边自从强野往哈市去了以后，小强怂的和狗一样，我们只是稍微有点动作，就吓得直接把黑市关了。切，还想进军哈市？有老子在，我看他进不进得去。通知手底下的人，把今天这批货收了以后，直接开车离开，留下少部分人收尾就行。那今天这批货，晚上多带点人。小四顿时眉开眼笑，他看那个什么小六早就不顺眼了。怎么样，成了吗？那我就让人把东西搬屋里了，收音机、手表那些都好拿。这电视和自行车可是费了老鼻子劲儿。公安局、革委会那边让人去了吗？已经安排好人守着了。好，等到他们验完货，你们就抓紧时间把东西转移，我们就等他们送上门就行了。去，喊你们老大来验货。小四哥，这些东西就是我们要出手的，你看怎么样？不错，不错，这位兄弟稍等片刻，我这就去让超哥带钱过来。扯货，区区十来个人，还想守住这批货？呵，我还想着怎么拖延时间，让屋里人把大部分的东西都搬走了，等会再来正合我心意。超哥，那院子里确实有不少大货。好，我们现在就带人过去。强爷，呵，老子回去打得你连强虫都不是。快点跟上，干完这一票，都好好回家过年。什么意思？不是骑这辆自行车吗？就这点东西？不对啊，我刚刚过来，明明清点过了啊，前后院门都有人守着，也没人出去啊。超哥喊人把我们的院子里外都包围了，是什么意思？小四怕屋内有埋伏，护着超哥往后退。有人来，声音戛然而止，想必是被人制服了。一时间，院子里的十来个人都变得惊慌失措起来。小九快速把门关上，把屋里的自行车和电视机收进空间，随手一挥，几百袋粮食把整个屋子堆得满满的。超哥，从后院翻墙走，想走。啊啊！放我们走，什么条件你提？什么条件？老子也不稀罕。超哥敢喊人黑吃了我，就没想过会被人一窝端了。哼！把他们带过来，怎么回事？杜副主任，误会异常。超哥，我们接到人举报，说这里有人暗中进行投机倒把的交易。超哥给身边的小四递了个眼神，小四连忙从身后拿出一个大包裹。杜副主任。小小诚意，一场误会，让兄弟们白跑一趟。这些东西给兄弟们赔罪，拿去喝茶。原来是误会一场，不许动！我们接到人举报，此处正在进行非法交易。孟局长，什么阵仗把你都惊动了？是杜副主任了，你们也接到了举报吗？对，这不是带人来探查探查吗？完了完了，这次真完了！还好屋里并没有多少东西。孟局长，屋子里全是公社的粮食。混账，把他们全都带到局子里去！孟局长，外面又发现了两辆大卡车，里面有不少东西，车还是农机站的车。看来牵扯甚广啊！把人和车都带到局子里去。呵，好好受着吧。要不是我有空间，就凭他们让人扔两包东西到我跟前，就能在里面蹲一辈子。扔东西也就算了，还想黑吃黑，活该。